снова здравствуйте, дорогие мои друзья и случайные гости моего канала. Сегодня мы с вами посетим замок Книпхауза, который расположен в районе Федерварден города Миримсхафен в Нижней Саксонии. Он был построен в 1438 году. Как утверждает Википедия, это типичный образец аристократической резиденции позднего возрождения. Мы были там в феврале. Где-то в конце февраля у нас была очень такая серия несколько подряд ураганов. И тут вывелся солнечный денек. Мы вышли прогуляться. И как раз можно видеть последствия урагана. Он поваленные деревья, поваленные, поломанные и на территории замка в парке. Очень много таких деревьев. Мы с вами еще увидим во время прогулки. Видео с ураганами, с последствиями ураганов у меня есть на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Так вот, замок Книпхаузен, по-немецки Бург Книпхаузен, был построен в 1338 году на берегу реки Мааден. Вот мы проходим через арку к замку, и здесь на стене висит краткая как бы, история, основные веки этого замка, жизни, строительства, разрушений, перестроек, смены владельцев, так сказать, основные моменты. Этот замок был построен в 1438 году, как я сказала, а во время Саксонской междуусобицы в 1514 году замок был разрушен. Но его реконструировали. Реконструкция продолжалась до 1546 года. И к тому времени замок состоял из большого внешнего двора и нового замка, четырехкрылого почти квадратного комплекса зданий с пристроенной семиугольной башней на северо-востоке. Ну, вы видите, вот поваленные деревья в парке тоже их достаточно много. Оказывается, так, так называемый родовой зал туда проходить там расположен. Это здание уже не, не, то, не тот замок, который тогда был построен. Это другое здание. О нем мы услышим позже, да. Вот тут деревья, это была весна. Как весна, был февраль еще. Но уже некогда деревья были покрыты как легким облаком, мелкими цветочками. Да. И местами еще подснежники но тут часто будут попадаться, кроме поваленных и поломанных деревьев. На территории замка мы еще встретили местного жителя который живет на территории замка. Он нам вот рассказывал про вот эти повальные деревья. Как тут стоял треск и грохот во время шторма, когда ураганы, когда тут падали, эти деревья ломались. И, и эти деревья тут вот останутся так лежать, перегнивать. Тут как бы натуральный заповедник, они будут перегнивать в естественной среде. Но те, которые мешают проходу, проезду, и, конечно, уберут. Там уже начали убирать, мы там дальше шли, там были уже начаты работы по уборке этих деревьев. И, как сказал местный житель этот, еще вот ну и можно было заметить хорошо, что направление ветра во время урагана как бы было не в сторону замка, и деревья падали как бы в другом направлении. Потому что если бы было немного другое направление ветра, то такие огромные деревья могли разрушить замок. Во всяком случае, причинить ему очень много разрушений. Как бы замку повезло, пострадал только парк. И как мы уже с вами дошли до 1546 года, когда был замок восстановлен после разрушения, 
Но после этого так случилось, что владелец замка во время там междуусобиц интриг и воин потерял свой замок. Он пытался его выкупить, но безуспешно. В 1666-1667 годах комплекс был расширен до современной крепости с четырьмя угловыми бастионами. Но это здание дворца сгорело в 1708 году и уже больше не восстанавливалось. В 1744 году площадь главного замка сравняли с землей и засыпали внутренний ров. Сегодняшний замок Нипхаузен был создан путем преобразования конюшен во внешний двор. В результате наполеоновской оккупации графство Ольденбург получило контроль над Книпхаузеном. Между 1832 и 1834 годами была снесена веткая крепостная стена. В результате э, в, в 1862 году уже позже наследник Книпхаузенов Эдзарт фон Книпхаузен выкупил в конце концов свое родовое поместье, поместье своих предков. И сейчас как бы они находятся в частном владении. Вот там вы видите, сейчас покрыто все белой дымкой, как бы поляна. Это подснежники. Там вот издалека через ров не видать. Как бы просто белая дымка. Это все покрыто подснежниками. И они нам еще будут встречаться по дороге еще. Еще и еще такие полянки с подснежниками. На, на территории сейчас внеш, на территории замка вот это, на территории замка здание существует только на, во внешнем дворе средняя сторожка 16 века двухэтажный бывший королевской конюшни второй половины 16 века с восьмиугольной лестничной башней и двумя конюшнями в 1990 году Замок был полностью реконструирован. Как я уже сказала, замок расположен в районе города Вильямсхафен. Вот здесь раньше, кстати, была тюрьма, висит табличка. Замок находится в частной собственности, как я уже сказала, только часть помещений, так называемый родовой зал, и некоторые прилегающие помещения принадлежат фонду Бургкнипхаузен что делает их доступными для культурных мероприятий, например, для проведения гражданских свадьб и выставок. Можно также посетить замковую таверну и парк. Вот вы видите очередное поваленное дерево. Можете посмотреть на размеры корневой системы для сравнения. Кстати, это дерево чуть упала на воду норов и как раз чуть не снесло домик для птичек. Для водоплавающих птичек тут домики стоят. Вот оно как раз под деревом находится, но оно тоже уцелело. Ну, давайте с вами прогуляемся дальше по замку, точнее сказать, по парку. Еще полюбуемся на подснежники на парк как сказать полюбуемся на повальные деревья полюбуемся или поужасаемся что может творить природа Нет, здесь вот вы видите уже некоторые деревья повалены убирают чтобы не мешали они на дороге на проходе
А на этом мы с вами заканчиваем нашу прогулку по Бургу к Нимхаузен. И прощаемся до следующей встречи у меня на канале. Всем мира, добра и прекрасных солнечных весенних дней. Пока-пока!